可突然，一道鲜血喷溅而出，暗夜之主原本握住暗黑巨剑的手掌竟被斩断开来。是修罗王，他再度一击劈斩而下，便将暗夜之主的手掌斩断。不过对于这一幕，修罗大军却并不意外。与此同时，楚风也是心神一震，这感觉他能感觉到。此时修罗王的气息虽仍是四品半神没有变化，可是他所发动的攻势却是战力大涨，达到了堪比五品半神的地步，是逆天战力。虽然只是逆战一品，但修罗王的确具备着逆天战力，在半神境还能够具备逆战一品的战力，足以看出修罗王的实力也是不容小觑。逆战一品倒是本尊小瞧你了，暗夜之主，明明手掌明明被斩断了一半，断手处更是鲜血直流，可他就像是感受不到疼痛一般，不仅不慌不忙，反而在其脸上露出了一抹兴奋的笑容。可紧接着，无数道黑色光刃不断随着黑色大剑的挥动而浮现，如同狂风暴雨一般向暗夜之主冲击而去。是修罗王，他没有任何废话，而是不断施展致命的攻击，就是要索取暗夜之主的性命。他不仅是在执行楚风给他下达的命令，也是在用实际行动让暗夜之主知道，他可不是废物。小东西有点意思。暗夜之主笑得越发邪恶，一番闪躲之后，竟一掌轰出。不知何时，那断掉的手掌竟恢复完好，并且这一掌轰出，力量极强。修罗王察觉到了这一击的强横，于是只得用手中巨剑来挡。可哪怕如此，还是被这一掌轰得倒飞而去。好强！楚风暗叫不好，他能感觉到修罗王的战力已是极强。可哪怕如此，修罗王与这暗夜之主似乎仍有着不小的距离。这可是一种非常不妙的情况，毕竟他们现在可谓是背水一战，只能胜不能败。布阵，修罗王稳住身形后，便大喝一声，紧接着再度手持暗黑巨剑向暗夜之主冲击而去。而他此话一出，只见磅礴的暗黑气焰如火山喷发一般，自修罗大军体内喷涌而出，而后向修罗王冲击而去。紧接着，那磅礴的暗黑色气焰便与修罗王融为一体，受修罗王所控。于是，其携带磅礴的修罗之力，再度与暗夜之主交战在了一处。二人的战斗速度极快，楚风根本看不清他们的动作。只能感受到那战斗的威势，不过倒也能够感受到，在修罗大军联手布阵之后，修罗王的战力又得到了一些提升。可哪怕如此，修罗王似乎还是处于下风。楚风现在根本看不到修罗王具体的位置，但却能够看到修罗大军其他人。他们虽然没有直接参战，但联手布置的阵法也可以用惊天动地来形容。只看那阵法的威势，就知道这阵法对他们而言也是付出了不小的代价。所以在他们的脸上，仿佛也都写着两个字，那便是吃力。很显然，这阵法很难维持太久，不行，不能坐以待毙。楚风知道。这样下去，他们必败无疑。先不说修罗大军已经施展全力，都无法战胜暗夜之主。只说暗夜之主，现在可不是他真正的实力。他现在是修为倒退状态，而随着时间流逝，他的修为以及状态都是可以恢复的。那个时候，他们必死无疑。于是楚风开始将目光投向了那座如同棺材一般的阵法。楚风早就看出那阵法不简单，与暗夜之主的气息相连。暗夜之主沉睡期间，那阵法应该也是给予了他极大的帮助。所以想要看看能否从那阵法之中找到暗夜之主的破绽。而这一看不要紧。楚风竟真的发现了破绽，前辈，请你务必牵制住那暗夜之主，让他集中注意力与您交战。于是，楚风传音于修罗王，修罗王心领神会，于是冲着修罗大军大喝一声：“都没吃饱吗？这阵法的力量呢？此话恕我暗。”修罗大军也明白他的意思，于是阵阵怒吼不断响起。与此同时，他们体内释放出的黑色气焰也是越发凶猛，只是伴随气焰的加强，他们不仅开始七孔流血，就连肌肤都开始崩裂开来。那种感觉，这样下去，不用暗夜之主出手，他们自己就会把自己活活杀死。此时的修罗大军。何止是施展全力，分明就是以命相搏。在修罗大军以拼命为代价，所布阵法的加持下，修罗王的力量明显又得到了提升。因此，他与暗夜之主的交战也是越发焦灼。暗夜之主的确被其牵制住了，而楚风也是趁此机会，悄悄来到了那棺材阵法之中，找到了那与暗夜之主生命相连的阵眼，随后将提前准备好的阵法直接落入那阵眼之上，并且立刻催动开来。此举刚刚做出，暗夜之主便突然一大口鲜血喷涌而出。果然，那阵法中的阵眼与暗夜之主的生命相连。否则不会，那阵眼刚刚得到破坏，他便会立刻负伤。你这小鬼！暗夜之主第一时间就知道发生了什么，于是将恶狠狠的目光投向了楚风。眼见着被发现，楚风也是别无选择，他根本不理会暗夜之主，而是继续施展全力催动破解阵法，想要将那棺材阵法中与暗夜之主生命相连的阵眼彻底摧毁。修罗王也是不给暗夜之主机会，再度全力攻向暗夜之主，想要将暗夜之主牵制住，以此给楚风提供机会。可只见暗夜之主大袖一挥，先前还能与暗夜之主战得难分胜负的修罗王，竟被定在了虚空之上。小鬼！你够狠的，本尊与你们玩玩，可你竟想要本尊的命！暗夜之主说这话的时候，不仅向楚风行去，更是爆发出了极强的杀意。主人，眼见不妙，众位修罗大军也是停止布阵，纷纷向楚风飞掠而去。其实他们哪里是这暗夜之主的对手，就算跑过去也都是送死。可他们却没有丝毫的犹豫，那个架势，就算是明知赴死，可也要挡在楚风身前。可只见暗夜之主冷哼一声，所有修罗大军都被定在了半空之上。与此同时，楚风布置的阵法也瞬间瓦解，楚风也同样被定在了那里。这一刻。整个大殿以及空间都在剧烈颤动着，那颤动与平时不太相同，那不是被力量所影响而颤
原来暗夜之主从头到尾都没有认真出手，因为当他认真之后，哪怕是修罗王的战力可以达到与其相同的地步，可实际上无论是修罗王还是修罗大军，在其面前也是根本就没有一战之力。眼下暗夜之主不仅用那无比凶狠的目光紧紧的凝视着楚风，他更是一步一步向楚风靠近。你这小鬼，真是阴险！本尊今日非要亲手将你撕成粉碎不可！转眼间，暗夜之主便来到了楚风身前，随后更是将那两指大手伸向了楚风，住手！见此一幕，修罗王以及修罗大军皆是发出怒吼，可那怒吼没有任何用处，他们喊得越大声，却也显得越无力。他们只能眼睁睁地看着暗夜之主将那罪恶的双手伸向渺小的楚风，他的指甲如同匕首一般刺入楚风的身躯，随后大手更是缓缓进入楚风的体内。他的速度并不快，就像是有意折磨楚风，因为他可不仅仅是刺入楚风肉体这么简单，同时也刺入了楚风的灵魂。但哪怕如此，楚风却是紧咬牙关，硬是没有发出一声哀嚎。哟，够能忍的，居然吭都不吭一声。没想到小小年纪倒是一条硬汉。既然如此，那你便硬气的走吧。暗夜之主说话间，眼中便涌现出一抹杀意。这不再是简单的折磨楚风，而是真的准备杀掉楚风。而楚风更是能够清晰的感受到那死亡的气息，距离如此之近，近到已经侵入他的灵魂。此时，只要暗夜之主那穿透他胸膛的手掌稍微用力，他便会立刻被撕成两半，同时生命也将到此为止。他的确就要死去。可突然之间，一大片滚烫的鲜血喷溅在了楚风的脸上。定睛一看，楚风也是满眼的意外。那鲜血竟是来自暗夜之主。原来暗夜之主的双臂被人斩断开来，而暗夜之主也是连连倒退，同时瞪大了双眼，望着自己那被斩断的手臂。他也是满眼的难以置信。至于修罗王以及修罗大军，也同样被这一幕惊到了。一切发生的太过突然，可以说是没有任何预兆。一时之间，所有人都不明白究竟发生了什么。而就在众人不解之际，一道声音也是自大殿的入口处响起：“抱歉了，暗夜之主，本来不想这么快出手的，只是没办法。若是他死了，可是会很麻烦呢。”顺声观望，只见大殿入口处的空间微微颤动，很快。两道红色的身影也是浮现而出，那是一高一矮两道身影。他们虽然身材不同，可是穿着却是一模一样。红色的斗笠，红色的长袍，一片红色，没有任何其他装饰，看上去鲜红一片，如血染成，给人的感觉虽不恐怖，可却也有些压抑。而那斗笠有结界阵法，虽没有遮掩，可却模糊了他们的面容，看不清他们的容貌，同时也无法感受到他们的修为。但很显然，斩断暗夜之主双臂这件事，必然就是他们做的。而看到他们那一刻，楚风也是内心一震，因为这红袍人。楚风曾听圣光白眉提起过，这是一伙专门斩杀远古生物的神秘人，他们的实力非常之强，可谓深不可测，但却也是神出鬼没，没人知道他们的来历。相比于玉宗，他们更加神秘。不曾想，今日竟在这里遇到了，原来搞错了，强闯本尊领地是你们。暗夜之主看向两位红袍人，堂堂暗夜之主，居然都分不清谁闯入你的领地吗？看来这漫长的岁月，不仅让你修为倒退的厉害，智商也变得退化了。高个子的红袍人发出了青年男子的声音：“两位，我与你们应该素不相识，自然也就无冤无仇。”你们应该是奔着宝物而来吧？若是如此，这全当本尊补偿你们了，也免得你们白跑一趟。暗夜之主说话间，其断掉的手掌再度恢复，且将手掌穿过自己的胸膛。当其手掌再度拿出之时，掌心竟出现了一个掌心大小的方形盒子，而其手臂一挥，那方形的盒子便飞向了两个红袍人。青年红袍人接过盒子，且立刻将其打开。而盒子开启的那一刻，顿时光芒普照，强大的气息也是从中喷涌而出。这一刻，楚风也是目光变化。那盒子虽小。可其实与乾坤带有着相同的作用，其中的空间非常之大。楚风能感觉到，那盒子内有着诸多天才地宝，每一件都是极为珍贵之物。不说别的，只说其中的十几件兵器，每一件都散发着远超尊兵的气息，那必然是凌驾于尊兵之上的兵器。这是楚风第一次感受到这种兵刃的气息，而那种冲击力让楚风心神向往。毕竟楚风也是一个修武者，如今距离半神境已是如此之近，这样的兵刃自然是楚风极为向往的。同时，楚风也知道这样的兵刃是何其珍贵，可偏偏相比于那些兵刃。盒子之中还有着更为厉害的气息存在，楚风一时之间也不知道那究竟是什么。但无论是那是什么种类的宝物，那必然是极为厉害的东西。楚风没有想到，这暗夜神盒居然真的有宝物，并且比自己预想的还要厉害的多。只是可惜，这些宝物似乎与自己无缘。不过，相比于楚风，那青年红袍人似乎并没有太大的情绪波动，只看了一眼就将那盒子关上，随手塞入了自己的乾坤袋之内。这些东西收下了，但是我们的目可不是这些。青年红袍人抬头看向暗夜之主，那你们的目的是什么？暗夜之主眉头微微皱起。目光竟也变得不安，这还是楚风第一次看到暗夜之主的脸上露出这样的表情。他怕了，显然他也察觉到了，这两个红袍人并不像楚风他们那么好对付，否则也不会一开始就直接拿出那么珍贵的宝物给对方。其实就是想要弹劾，而且还是以卑微的姿态弹劾。我们的目的是取你性命。青年红袍人说道：“取本尊性命，我们无冤无仇。你为何要取本尊性命？就算本尊以至宝引诱你们进来，是本尊不对。但本尊已将本尊的宝物全部交给了你，你们并没有白跑一趟，有必要非赶尽杀绝吗？”暗夜之主的语气竟然有着几分委屈。可听闻此话，那矮个子红袍人则是忍不住发出了笑声。
，我倒是可以给你一个体面。你是自己死，还是我来出手，取你性命？”老被红袍人问道。他的语气充满了自信，就宛如暗夜之主的生死已被他掌控于手中。两个小贼真是欺人太甚，就算本尊修为尚未恢复，也不是二等能够羞辱的。本尊今日就算死，也要拉着你们一起。眼见着对方跟着取其性命而来，已是没有谈判的余地。暗夜之主也是发出愤怒的咆哮。这一刻，他散发的气息已经不再是五品半神。而是凌驾于五品半神之上的气息，因为修为差的太多，楚风无法确定那到底是何境界。总之，此时的暗夜之主可比之前恐怖数倍。可忽然之间，一道红光掠过，暗夜之主恐怖的气息开始消散。当楚风等人反应过来之际，只见那老辈红袍人已是站在了暗夜之主的身后。他本就身材矮小，近距离与暗夜之主站在一起，二人的身高形成了巨大的反差。可偏偏那矮小的老辈红袍人。手中出现了一把红色的大刀，眼下红色大刀已是自背后，插入暗夜之主的身躯，洞穿了暗夜之主的胸膛。你，你们到底是何人？暗夜之主说话之时，口中鲜血也是随之喷涌，他的眼中充满了不甘，因为他意识到今日的他已是必死无疑。可他不甘心，不甘心就这样死去，更不甘心死在这样之人的手中。可老辈红袍人不仅没有回答，而是大刀向上一提，暗夜之主的身躯便被斩成了两段，同时暗夜之主的气息也是彻底消散，他已经死了。可暗夜之主死后，老辈红袍人却取出了一个葫芦，那葫芦释放出犀利，将暗夜之主的残躯以及那与暗夜之主有生命相连的棺材一样的阵法，全部吸入了葫芦之中。吸入之后，老辈红袍人便将葫芦收了起来，随后飞落到青年红袍人的身旁。二人同时转身，是准备就此离开。请等一下，见状，楚风赶忙开口询问：“有事？”那青年红袍人回头问道：“多谢相救。”楚风抱拳施以谢礼。楚风知道，他们其实完全可以不救自己，之所以这个时候出手，就是不想自己死于暗夜之主手中罢了。所以，刚刚的乃是救命之恩，谢就不用了吧。毕竟，若是暗夜之主那个蠢货真的触发了你体内的守护阵法，那我们也会跟着遭殃。所以不用谢，我们根本就不是救你，就算是救，也是自救罢了。青年红袍人说道：“守护阵法，你说的是什么守护阵法？”楚风赶忙问道：“你不会不知道吧？”听楚风这样一说，青年红袍人也是有些诧异：“我的确不知，不知可否告知于我？”楚风问道：“这倒是有趣了。其实我们也是刚刚在你即将被杀的时候，才感受到那守护阵法的。这守护阵法。”是何人所留？你不知晓吗？青年红袍人问道。我并不知晓。楚风摇了摇头，旋即问道：“我这守护阵法，是在我生命遇到危险的时候就会触发，刚刚就快触发了。只是暗夜之主修为倒退太多，所以没有察觉。”青年红袍人说道：“若是触发会怎样？”楚风又问道：“会怎样？这世界恐怕除了你都会化为灰烬，也包括这个世界。看来你对自己还真是一无所知呢。”青年红袍人最后的语气也是变得调侃起来。而此时，楚风的内心也是极为震撼。其实，对于这守护阵法，楚风并非一无所知。早在很久之前。是血魔尊就曾提过，楚风体内有阵法。当时是血魔尊还问楚风身边有没有接近真神境的修武者，楚风回答没有。之后是血魔尊便笑了，告诉楚风不要去猜了，时机成熟，自然真相大白。可当时楚风还是想过，自己体内若真有什么阵法，那必然不会凭空出现，而是人为。所以楚风想到了一个最可能的人，那便是其父亲楚轩辕。不过当时也只是有所猜测。至于后面，楚风遇到生命危险，也都是自己化解，根本没有发现身上有什么阵法。而现在听着青年红袍人的意思。自己体内不仅有守护阵法，并且这守护阵法还非常厉害，甚至拥有着可以毁灭的世界的力量。如若不然，也不会让这两个深不可测的红袍人都感到忌惮。但他体内真的拥有这样的守护阵法吗？虽然红袍人不像是开玩笑，可楚风难以确定，因为他对这守护阵法真的是毫无察觉。于是楚风问道：“你真的确定我体内有那样的守护阵法？”楚风很想确定此事，因为倘若此事未真，对楚风而言可就是非同小可。我没有骗你的理由。青年红袍人此话说完，便转过头去，是准备离开。请等一下，见状。楚风赶忙再度开口：“请问你们认识玉宗的人吗？”楚风这样问，是他也好奇对方的身份。虽然他们的穿着与玉宗其实并不同，可楚风还是想确定他们与玉宗是否有关系。不因别的，只因他们的确强大。楚风对于这样强大的存在，想要有个了解。玉宗那青年红袍人没有再回答，而是轻蔑一笑。其实笑声过后，两个红袍人也是消失不见。而也正是这轻蔑的一笑，给了楚风答案。他们与玉宗应该是没有关联的，甚至这红袍人对玉宗是有些看不上的。不过相比于这强大且神秘的红袍人，楚风更好奇，他刚刚说的话，那便是自己体内真的拥有如此强大的守护阵。可还不待楚风过多思考，这方大殿便开始剧烈颤动起来。不仅如此，无数裂痕更是布满墙壁。那个样子，这大殿明显就快崩塌。见状，修罗王也是赶忙带着楚风以及修罗大军离开了此地。只是当他们走出古塔之后，发现并非是古塔之内剧烈颤动，整个世界都在剧烈的颤抖，甚至那恐怖的裂痕不仅布满大地，就连天空之上也出现了，正在快速蔓延着，就宛如这个世界也要崩塌一般。这样一幕倒是让楚风反应过来。应该是暗夜之主的死亡，使得他所掌控的世界也要随之崩塌了。正常来说，只要这个世界崩塌，那么他们就应该会得以脱困。只是眼前的景象太过骇人，楚风心中也没有足够的底气。为了以防意外，只得让修罗王释放出力量。
，将在场的所有人护在当中。可楚风不知道的是，那两个红袍人其实并没有走，他们也仍在这个世界之中，他们就站在不远处的天际之上，并且在那一老一小两个红袍人的身后，还有着近百名红袍人，整齐的站在他们身后。相比于楚风等人，这些红袍人可是没有丝毫的紧张与担忧，就仿佛这世界是否崩塌，他们都丝毫不惧。而那青年红袍人的目光，则是一直打量着楚风，真是想不到。这里居然藏着大名鼎鼎的暗夜之主，而碰巧的是，暗夜之主竟因当年重伤，修为退化成了这个样子，真是不虚此行，不虚此行啊！那老辈红袍人一改之前的高冷，此时他的兴奋与激动都是表现了出来，因为他很清楚，若是暗夜之主正常状态，他们这些人绝对不可能是暗夜之主的对手。话到此处，更是看向身后的那些红袍人，说起来，你们此次也是大功一件，若不是你们拖延住了这暗夜神河开启的时间，恐怕暗夜神河早就关闭了，我与风少爷自然也就要错过了。之前的暗夜神河开启时间极短。这一次之所以这么久，原来是这些红袍人暗中出手了，是他们将暗夜神很开启的时间拖延住了。玄老过奖了，这是我们应该做的。那些近百名红袍人之中，一个四世首领的中年红袍人开口回应道。随后，那中年红袍人则是看向青年红袍人，问道：“风少爷，你对这楚风似乎很感兴趣。”他之所以这样问，是因为他知道他们的行动向来是有规矩的，不可以与这些修武者发生接触。而这一次，风少爷与玄老就算不想楚风死，也可以暗中出手。所以他们乃是故意现身，而他们之所以要现身，就是故意找机会与楚风交谈。这个楚风不仅与我名字很像，他的天赋也很不简单。上次看到他的时候，明明就是不久之前，没想到再见面，他的修为竟增进了这么多，这进步的速度简直从未见过。这样下去，恐怕要不了几年，他就能追赶上我了。而最让我意外的是，他的身上竟然有着那样的守护阵法。这位风少爷一边盯着楚风，一边发出感叹。随后，他猛然想起了什么，于是看向身后的那名中年红袍人：“玉前辈，你好像长期待在这祖武星域，对于这楚风……”应该很了解吧？你可知道，这楚风体内的那道守护阵是何人留下？风少爷对那中年红袍人询问道。风少爷，我一直遵循命令行事，所以并没有跟踪过这楚风。对他的经历虽有耳闻，但也只是听闻而已。他身上有守护阵法这件事，我之前也从不知晓。不过我知道，他的爷爷与他的父亲也都天赋极佳，尤其是他的父亲，当离开祖武星域再度归来之后，修为已经增进到了一个非常强大的地步。中年红袍人说道。听闻此话，风少爷顿时来了兴趣，不由问道：“玉前辈可知他父亲的修为？”增进到了何种地步？这个属下并不知晓，只是当属下察觉到那楚轩辕的改变之后，也是感到好奇他到底经历了什么，于是曾暗中跟踪过他，只是应该是被他察觉到了。总之那一次，属下跟丢了，之后就再也没有见到过他了。中年红袍人说道：“哦，这样看来，最有可能在这楚风体内留下阵法的人，应该就是这楚风的父亲了吧？”风少爷面露微笑，再度看向楚风，他的目光变得更有兴致，因为他很清楚，这位玉前辈的修为可是不弱，既然他都跟丢了，就足以见得楚风的父亲，不容小觑。风少爷。您若好奇这楚风，属下可以暗中跟踪他，帮你打探关于楚风的事情。那中年红袍人说道：“大可不必，他的事情其实与我们无关，我只是单纯好奇而已。毕竟以他的天赋，若继续成长，以后说不定也会与我们有所交集。”风少爷说道。可突然，风少爷以及玄老皆是神色一动，在他们的目光中，竟皆是露出了紧张之色。于是，他们同时从怀中取出三张符纸，那乃是生命符，而眼下那生命符皆是暗淡无光，说明生命符的主人已经死了。而看到这三张生命符，那中年红袍人以及身后的所有红袍人也皆是变得慌乱起来。玄老，风少爷，那那是三老的生命符吗？中年红袍人更是上前问道。是，风少爷点了点头。怎么会这样？三老竟然失败了？难道说九龙上界那桃源秘境是真的？桃源古仙真的就隐在其中？此时，所有红袍人都乱了方寸。虽然看不到他们的面容，可却能够从他们的语气中感受到他们的恐慌。他们都知道那三老有多强大，也知道他们是去执行了什么样的任务。可眼下的结果。不仅说明任务失败了，还说明三老遇到了极为强大的对手，多半已经丧命。而他们今就今在，那三位可是比玄老还要强大许多的存在，居然真的是桃源古仙。风少爷的声音也是变得不安起来。可就在此时，突然一道声音映入了这些红袍人的耳帘之中。与其担心别人，还不如担心你们自己吧。这道声音响彻在红袍人的身后。何人？听闻此话，风少爷、玄老以及所有红袍人不仅立刻转身看向身后，与此同时，更是将他们的威压同时释放而出，向那声音传来的方向封锁而去。然而。他们的威压就像是石沉大海一般，竟没有掀起丝毫波澜，并且最可怕的是，下一刻一股强大的威压自那声音的方向传来，将他们所有人都束缚住了。哪怕玄老、风少爷以及那中年红袍人也是动弹不得，把暗夜之主的尸体，还有从暗夜之主那里所得到的宝物都交出来吧。紧接着，那声音传来的方向又传来了一道声音，不知阁下何人？风少爷凝声问道。可他此话刚出，自其口中便喷出一道鲜血，是那威压对其造成了伤害，请住手，不要伤害他。你要的，我们都给你。见此情形。玄老不敢怠慢，赶忙将那装着暗夜之主以及与暗夜之主生命相连阵法的葫芦交了出去。随后更是看向风少爷，少爷，玄老的意思很明显，保命要紧。而风少爷虽不甘心，但还是将暗夜之主之前交给他的那装着诸多宝物的盒子取了出来，且交了出去。
。这两件物品拿出来之后，便自动飘向了那声音传来的方向，而在靠近之后，便立刻消失不见。坏了，我的大姐，理当付出代价，能不能活着出去，就看你们的本事了。那声音再度响起，且在声音落下之后，一道耀眼的金光也是从那声音传来的方向浮现。那金光快速扩散，转眼间竟覆盖了整个世界。风少爷周围的一切随之变化，不仅玄老不见了，那些红袍人也都不见了。就连楚风等人也全都不见了。此时的他身处一个金光璀璨的阵法之中，这阵法之大，简直就是一个阵法世界。而这阵法世界却充满了杀机。此时，风少爷将目光投向了阵法世界的中心，因为杀机的源头正是阵法世界的中心。在那里，有着一道极为巨大的八卦图。八卦图完整模样，至少有百万米之巨。不过，眼下那八卦图乃是四分五裂的状态。可偏偏八卦图的残缺部分，眼下正在彼此靠近，是在自动恢复中。而随着那八卦图残缺不断的靠近，那杀机也是越来越强。要不了多久，那八卦团就会恢复完整。可只要八卦图恢复完整，风少爷就会死在这里面。事实上，不仅他要死，因为他知道，与此同时，在场的所有人都被困在了这阵法之中，规定的时间内不能破阵，他们都要死。竟是八卦伏魔阵，难道说那位没有露面的乃是八卦道仙？可他不是早就死了吗？风少爷眉头皱起，他知道八卦道仙也是远古时期的人物，可据他所知，八卦道仙早就死了。但是现在来看，八卦道仙不仅没死，反而就隐藏在了暗夜之主的领地之中。不过眼下风少爷。已是没心情去想那么多，他不停地观察四周，寻找这阵法的破绽。他知道这八卦伏魔阵有多厉害，而最可怕的是，这八卦伏魔阵无关于修为，无关境界。想要破开此阵，能够依靠的唯有悟性。若是如此，在他看来，这破阵的重任便落在了他的头上。因为无论是玄老还是其他同伴，悟性皆不如他。可是偏偏事与愿违，尽管风少爷也是发现了一些玄机，可奈何八卦图合并的速度太快了，无奈之下。他只得根据发现的玄机进行破阵，可他很快便发现，这根本就行不通。该死！难道说今日我就要陨落于此？眼见着八卦图就要合并完成，风少爷站在这阵法世界之中，只剩下满眼的不甘，因为此时的他真的是无能为力，只能等死。可忽然间，这周遭的一切开始碎裂崩塌，很快金光退散。当一切恢复正常之际，他惊愕地发现，他们已经离开了暗夜之主所在的世界，已经回到了现实世界之中。不仅他们回来了，就连那些在结界隧道之中还没有正式踏入暗夜神和世界的。圣光、白眉等众人也都是回来了，几乎所有人都是安然无恙，但无一例外，先前困在那个世界中的所有人都是脸色惨白，喘着粗气，浑身上下都有着难以掩饰的惊恐。很显然，他们刚刚也都被困在了那八卦伏魔阵之中。那阵法不是针对红袍人，而是针对在那暗夜神和世界中的所有人。风少爷，这次多亏你了。此时，玄老与所有红袍人都看向了风少爷，眼中更是有着难以掩饰的骄傲与自豪。他们都觉得这破阵之人乃是风少爷。而正因体会了那阵法的可怕，他们才会如此骄傲与自豪。毕竟这阵法可不是寻常人能破的。不是我，可面对众人自豪的目光，风少爷却摇了摇头。不是你。听闻此话，玄老以及所有红袍人都是脸色一变。紧接着下一刻，他们所有红袍人，包括风少爷，同时将目光投向了远处的人群，且目光锁定在了同一道身影之上，那便是楚风。他们发现，楚风的脸上虽也布满了汗珠，可是相比于其他人单纯的恐惧以及不知所措，楚风的脸上却有着一抹淡淡的喜悦。果然是他。这一刻，风少爷，玄老。以及所有红袍人心中都有了答案，他们知道究竟是谁破开了那八卦伏魔阵。楚风少侠，我们怎么出来了？还有刚刚我们遇到了一个极为可怕的阵法，你们也遭遇了吗？还有这些都是谁啊？此时，圣光、白眉等众人都是跑到了楚风近前。他们虽然没有进入那个世界，可突然间却陷入了一个可怕的阵法。但就在他们觉得即将死去的时候，那阵法又消散了，而他们也都回到了现实世界之中。可不曾想，回到现实世界之后，楚风身边又多出了这么多的陌生面孔，他们根本不知道这些人从何而来。于是。便只能寻求楚风了。而楚风与圣光、白眉等人沟通后，也是简单的讲述了大概经过。原来大家都遇到了那阵法，看来阵法是相通的，只要有一人能破，大家便都会得救。楚风说道：“这么说来，果真是你破开了那阵法。好家伙，不愧是你啊，楚风少侠，你竟又救了我们一命。当确定那阵法的确是楚风所破之后，圣光、白眉等人不由笑着感叹起来。对于这种情况，他们好像已经习以为常了一般。而楚风则是开始观察在场之人，既然都回到了这个世界，他更关心大家是否都安然无恙。不对。”但很快，楚风内心一震，他发现不仅与他一同进入暗夜之河的所有人都安然无恙，就连原本被困在暗夜之河的雨薇大人，他们也都顺利的回到了现实世界。可唯独有一个人不见了，这个人便是白大人。风少爷，那个跟着楚风的老头，好像不见了。与此同时，玄老也注意到了白大人，并没有跟随楚风他们一同回到现实世界。难不成那个白大人就是八卦道仙？风少爷第一反应就是联想到了八卦道仙，这个不好说。但此人绝对不会这样凭空消失，就算不是八卦道仙，必然也不是寻常之辈。如若不然，不会隐藏的那么深，连老夫都没有看出一点不对。玄老感叹道：“因为此地几乎聚集了祖武星域各方势力，人多眼杂，楚风道也不想在这里谈论太多，只是将自己关系较好的人一同带离了这里。当然，那被困在暗夜神河内的所有人，楚风也都一同带走了。后面其
就是要询问他们关于白大人的事情。其他人发现白大人不见了，第一反应是觉得白大人可能遭遇了不测，但楚风却知道，既然阵法已破，大家都能安然无恙，白大人必然也会安然无恙，所以白大人的消失是很有蹊跷的。这也是楚风想要打探白大人的原因所在。经过众人讲述，楚风也是得知，白大人乃是于一万五千多年前进入暗夜神河的，并且进入暗夜神河的时候还是一个少年，他原名叫做白修，修为不高，天赋也较差，因此。他进入暗夜神河之后，也只是一个很不起眼的小角色，根本没有人把他放在心上。可是很快，人们发现，这看着不起眼的少年，对于种植魂元妖草，却是有着独到之处。他所种植的魂元妖草，比其他人种植的要好上很多。于是众人询问他是如何种植的，后来得知，原来他家就是专门种植仙草的，所以研制了一种特殊的秘药，用那秘药灌溉之后，仙草都会长得较好。他也只是想试一试，不曾想对这魂元妖草也有效果。而后所有人都开始用那秘药种植魂元妖草，果然效果甚好。虽说白大人修武天赋不怎么样，可却也凭借着秘药在暗夜神河内站稳了脚跟，并且后面人们发现白大人还是一个福星，他经常能够在这暗夜神河内发现一些特别的宝物，对大家的生活也是有了不小的改善。总之，白大人到来之后，大家的日子过得越来越好了，这使得白大人在暗夜神河内的地位越来越高。随着时间流逝，白大人年龄逐渐增大，人们也尊称他为白大人，哪怕那城池内的历代掌控者也都是对白大人也是颇为尊敬，这其中也包括后来的雨薇大人。而根据雨薇大人所说，白大人对他的帮助也是极大，并且接下来。他告诉了楚风一件事，这件事令楚风也是感到震惊。与薇大人对抗卫兵之时所施展的秘技，名为群凤天武术。此秘技还是楚风的奶奶在一处秘境所得，觉得适合与薇大人，便传授给与薇大人。可群凤天武术虽的确是强大的秘技，但本不具备如此强大的威力。之所以能够如此，还是因为在暗夜神河内所得到的一个机缘。那是一张符纸，符纸看着虽然破旧，可却十分利奥的，具有与秘技相融，并且增强秘技威力之效果。而那符纸便是白大人交给与薇大人的。根据白大人所说，他是种植魂元妖草的时候从地里翻出来的，不知此物为何物，但看着像个宝贝，于是便交给了雨薇大人。雨薇大人一眼就看出这符纸的厉害，不仅对白大人讲述了这符纸有多厉害，也是拒绝了白大人的好意。不因别的，只因此物乃是无价之宝，放在修武界是能够掀起血雨腥风的宝物。这样珍贵的宝物，他自然不好意思收下。可谁曾想，白大人却说他修为有限，此物对他无用，坚持献给雨薇大人。碍于白大人坚持，雨薇大人便也收下了此物，并且顺利的让他那秘技增强。甚至强到获得了逆战一品的威力，这可以说是超乎想象。雨薇大人与楚风讲述这件事的时候，乃是楚风和雨薇大人在一处安静的地方私下交谈的。可他们不知道的是，哪怕楚风布置了隔音结界，但其实始终有人暗中观察着他们。这些人便是那些红袍人，他们已经对白大人有所怀疑。而见楚风也怀疑白大人，索性便跟着楚风一同获取关于白大人的信息。而眼下楚风所知道的信息，他们也已然全部知晓。这样看来，那叫白修的白大人，应该就是八卦道仙，不会有错了。玄老给出了确定的答案。玄老真的能够如此确定吗？风少爷则是有些怀疑，风少爷只因两点便可以确定，一个是对魂元妖草的种植，另一个便是那能增强秘技的符纸。据我听闻，八卦道仙曾到太古传承，那传承之中便有可以增强秘技的符纸。当然，这只是传闻，八卦道仙从未承认过这一件事。可那白大人竟然拿出了这样的符纸，这绝对不是巧合。至于第二点，是老夫的猜测，八卦道仙与暗夜之主并无恩怨，他有意找到暗夜之主，必然不是寻仇。但暗夜之主作恶多端，以八卦道仙的人品，应该也不会与他联手，所以必然是有着其他目的。玄老讲述道：“会不会是暗夜之主与八卦道仙有着不为人知的恩怨呢？”有其他红袍人猜测道：“不排除这个可能，毕竟暗夜之主作恶多端，结仇无数。就算没有与八卦道仙有着直接的恩怨，但伤害了八卦道仙的朋友也是有可能的。可就算有着不为人知的恩怨，他完全可以在暗夜之主重伤沉睡之时就将暗夜之主除掉。可他不仅没有这样做，反而是在老夫杀掉暗夜之主之后，特意要走了暗夜之主的残尸。所以老夫有一个大胆的猜测。”玄老说道：“适合猜测。”风少爷。以及所有红袍人都是好奇的看向玄老。八卦道仙知道暗夜之主身负重创，身体虚弱，而他也知道暗夜之主要靠源源不断的魂元妖草来恢复身体，这需要一个极为漫长的过程，而他很可能是在魂元妖草里面动了手脚。我猜测八卦道仙是想利用魂元妖草来操控暗夜之主。玄老说道。虽说玄老只是猜测，老也是给出了一个那白大人为何要掌控魂元妖草的解释，并且这个解释非常合理。玄老所言极是，因为我曾听闻八卦道仙好像的确掌握着可以操控他人的手段。虽说暗夜之主之前实力强大，不容易被操控，可在沉睡之际，再加上长时间的掌控，也许真的会被他所操控，成为他的傀儡。而暗夜之主这样强大的存在，若是能够成为其傀儡，就算无冤无仇，也是有着可以下手的理由。毕竟谁能拒绝一个可以为自己所用的强大帮手呢？那中年红袍人说道。同时，其他人也是表示赞同。其实我先前斩杀暗夜之主的时候，就感觉有点不对劲，总觉得暗夜之主没死透，就好像老夫斩杀的像是一道躯壳一般。正因感觉蹊跷，老夫才在收取暗夜之主残尸的时候，将那道与其生命相连的阵法也一同收了起来。而现在来看，暗夜之主多半是没死
，想要趁着暗夜之主沉睡之际，从而神不知鬼不觉地掌控暗夜之主，是最合理的解释。不过最令人意外的是，那九龙上界的桃源古仙，竟也是真正的桃源古仙。提及桃源古仙，风少爷语气中的忧虑更重，就连其他人的反应也是变得紧张起来。相比于八卦道仙和暗夜之主，桃源古仙的确更加危险。风少爷，现在祖武天和出现的这些人物，已经不是我们能够对付的了。老夫建议，我们还是暂且离开这里，从长计议。玄老对风少爷说道：“风少爷点了点头，也赞成玄老的说法。他也知道，事到如今，这里出现的人物的确不是他们所能掌控的了，需要请求支援才行。但同时，风少爷的心中也是充满了不解。玄老，这么多远古强者，他们都选择藏到这里，绝对是有原因的。只是到底是因为什么呢？祖武天河到底还有着怎样的秘密？”风少爷对玄老问道。祖武天河，无论是远古时期，还是这个时代的初期，都曾达到无人可及的鼎盛时期。这里的确是一块神奇的土地，只是你问老夫这里的秘密，老夫也不得而知。非要说的话。”只能说这里盛产强者吧，玄老说道。盛产强者吗？那看来要不了多久，祖武天河又要名震浩瀚修武界了。风少爷说话间看了一眼楚风，但随后也是御空而起，离开了此地。见状，玄老以及所有红袍人也是紧随其后的御空而起。但离开之前，他们却也都下意识的看了一眼楚风。如果说之前楚风的所作所为与他们无关，可是现在则是不同了。毕竟先前是楚风救了他们所有人的性命。但他们不知道的是，听闻雨薇大人的讲述之后，楚风则是确定了白大人并没有死。并且还确定了白大人很不简单，因为当楚风将意识投射到丹田世界，他能够看到，在他的丹田世界内也出现了一道符纸，那古老的符纸正是雨薇大人所说的能够增强密集力量的符纸，而这张符纸乃是先前在暗夜神河内破开那覆盖了所有人的阵法之后所得之物。楚风将意识投回本体，望向暗夜神河的方向。白前辈，多谢了。本来楚风只是觉得白大人的消失很古怪，并没有将那可怕的阵法与白大人联想到一起。可是听闻雨薇大人的讲述之后，楚风则是几乎确定白大人就是那阵法的掌控者，甚至可以说那阵法是特意为楚风布置的。如若不然，也不会在破阵之后能够得到那样的符纸。这也是楚风谢白大人的原因。小少主，你这是？见楚风突然说出这样一句，雨薇大人则是感到一头雾水。而后，楚风倒也没有隐瞒，将自己破阵后得到那符纸的事情告诉了雨薇大人，也将自己的分析告诉了雨薇大人。想不到老白竟这样深藏不露，只是他这样做。有什么好处呢？而从楚风口中得知关于白大人的事情后，雨薇大人则是有些难以接受。他并不是不相信楚风的话，恰恰正因为相信楚风的话，才难以接受。毕竟已经与白大人朝夕相处了几百年，甚至近千年之久，突然间告诉他，原来他所了解的白大人，并非真正的白大人，他自然难以接受。他更不懂白大人的目的。在他印象中，白大人乃是非常善良之人。可他既有如此实力，为何不阻止那些卫兵，反而是任由卫兵胡来，将那些同胞残害？这是最让他想不通的地方。我猜测，白前辈的目的应该与那暗夜之主有关。至于这目的究竟是什么，这密钥之中便有答案。楚风说话间，拿出了一个玉瓶，玉瓶很普通，只是类似乾坤袋效果，能够储存大量药液的瓶子而已。可这玉瓶内的药可就不简单了，这正是白大人交给众人，让他们用来种植浑元妖草的密钥。此密钥可以说是人手必备，不过却全部都是白大人制作好之后交给他们的。而浑元妖草正是靠着这密钥才长势更好。但楚风觉得。这密钥绝对不只是让浑元妖草长势变好这么简单，这其中必然隐藏着白大人想对暗夜之主做的事。于是楚风便从那些人手中要来了一些这密钥，以便观察。那小少主可有看出这密钥有何秘密？雨薇大人追问道。他也很想知道白大人的秘密。我实力有限，暂时看不穿白前辈这密钥的秘密。楚风尴尬的摇了摇头，他现在的确无法看穿这密钥的特别之处。但楚风断定这密钥必然暗藏玄机，所以楚风无法看穿这密钥，倒也能侧面体现白大人的深不可测。只要老白不是坏人，那便好。雨薇大人叹道。我觉得白前辈必然不是坏人，否则也不会将如此贵重的符留给我。楚风说话间，掌心光芒涌动，随后那葬在丹田内的符竟被他直接取了出来。如今楚风丹田内的好东西可不是少，但真正能为楚风所用的却少之又少。好在此符倒是没有限制，楚风可以随时使用。对，正是此符，老白隐藏的真神。我还真以为此符是他种地的时候从土里翻出来的，不曾想看到此符，雨薇大人一眼就认出，这是当初白大人赠与他的符。雨薇前辈，此符融合秘籍，有什么需要注意的地方吗？楚风问道，并没有特别需要注意的，直接与你体内秘籍融合即可。雨薇大人说道。好，那我便也不留着他了。楚风说话间，便将此符收入体内。他早就选好了融合的目标，那便是远古战舰。远古战舰乃是楚风在百炼凡界远古战族所得。虽说远古战族如今很弱，可是来头却是不小。而远古战舰乃是远古战族九大秘籍之一，并且是可以名列第三的强大秘籍。想当初，这远古战舰一度成为楚风最强的手段。为楚风击退了不少强敌，只是随着楚风实力不断提升，远古战舰的力量不断减弱，如今来再用，效果甚微。楚风也是很少使用，但若要说起来，远古战舰也是如今楚风体内，除了是血魔尊留给楚风那秘籍之外，最强的秘籍是血魔尊留给楚风的秘籍。虽然厉害，可却不臣服于楚风，不愿为楚风所用。所以，若要提升秘籍的话，楚风最佳选择便是这远古战舰了。只是尝试之后
，是他惊愕的发现，那可增加密集威力的符，根本就无法与远古战舰相容，的确无需注意什么。雨薇大人说道。那奇怪了，为何我无法相容呢？楚风眉头微微皱起，无法融合吗？小少主，可否将那符再让老奴看一下？雨薇大人说道。当然。楚风说话间，又将那符纸取出，且递给了雨薇大人。雨薇大人一番观察之后，便抬头看向楚风，这符与当初老白给我的一模一样，没有任何区别。按理来说，不该无法相容。刚才对，小少主，会不会是你的秘籍太弱了？雨薇大人说道。弱。应该不会吧？我这秘籍可是远古战族的镇族秘籍。楚风说道：“什么？远古战族的秘籍？小少主，你竟还认识远古战族的人？”只是听闻楚风的话后，雨薇大人也是感到非常的意外。而见雨薇大人这样说，楚风也是赶忙问道：“雨薇前辈，您听闻过远古战族吗？”楚风只知道，百炼凡界的远古战族乃是远古战族的一个分支，而根据种种线索，都说明真正的远古战族实力极强。所以对于远古战族，楚风一直很是好奇，只是后面却也没有听闻过关于远古战族的消息。但是看雨薇大人的反应。他应该是知道远古战族的，至少他听闻过，否则不会有这样的反应。我听闻那是一个很神秘但却很强横的势力，只是没想到小少主竟会与他们相识。雨薇大人说道：“雨薇前辈，那你可知远古战族现在何处？他们到底有着怎样的实力？”楚风很是好奇地问道：“这个我倒不得而知，只是我金龙焰宗曾有前辈遇到过远古战族的人，而根据那位前辈所言，他遇到的远古战族族人不仅实力很强，更是为人豪爽。除此之外，便一无所知了。”小少主，你既然都得到了远古战族的秘籍，难道你对远古战族不了解吗？雨薇大人也是反问道。随后，楚风倒也是将自己如何得到远古战族秘籍的事情告诉了雨薇大人。按理来说，远古战族的镇族秘籍不可能这么弱，除非是小少主所得到的秘籍并不纯粹。雨薇大人说道，并不纯粹。楚风有些疑惑，有可能是被剥夺了力量，也有可能根本就是仿造的秘籍，而并非本体。雨薇大人说道，秘籍还能被仿造吗？楚风有些意外。如果说被剥夺了力量，他觉得倒是有人能够做到，但是仿造秘籍。他还是第一次听说这种说法。我听闻一些强大的秘籍，的确是可以通过一些手段进行仿造的。雨薇大人说道：“这样吗？只是可惜，现在不能与远古战舰大人沟通了，不然他也许会知道。”楚风叹道：“秘籍都是具备自己意识的，融合之前，不仅具备强大力量，也能够以生灵、姿态与人进行交流，但往往归顺主人之后，便不再进行交流。有的遭受了限制无法交流，有的则是不愿交流。”楚风也不知道远古战舰属于哪一种，但总之，远古战舰归顺楚风之后，便再也无法与其交流了。他就像是失去了意识一般，成为了楚风纯粹的攻击手段。如果是仿造的，就算他能与你交流也是无用，他会拥有与本体相同的意识，甚至自己会认定为自己就是本体。不过，既然无法与这道符相融，多半就是秘籍太弱。以我看，这秘籍的等级应该未到尊级。雨薇大人说道：“尊级，雨薇前辈，难道秘籍也有等级之分？”楚风有些诧异，因为根据他所知晓，秘籍可不像是武技，虽有强弱之分，但却并没有等级之分。小少主难道不知道秘籍其实是有等级之分的？雨薇大人问道：“我从未听人说过秘籍有等级之分啊。”难道真的有？楚风问道。既有强弱之别，自然也就有着等级之分。只是秘籍有些特别，很难判定到底是何级别，但实际上也是有着等级之分的。根据老奴所知，秘籍从弱至强是分为地、族、仙、尊、神五个等级。我那群凤舞天术乃是尊级秘籍。小少主的秘籍既无法与那符相融，很可能是低于尊级。雨薇大人说道。雨薇前辈，那你可知道如何判定秘籍的具体等级？楚风好奇的问道。他倒是很想知道。他身上的秘籍都是何等级？七界圣府有方法判定，而除了七界圣府之外，也有一些界灵师掌握着判定秘籍等级的方法。不过我听闻每个人判定的方法不一样，有些时候结果也不一样，所以世人公认的最权威的判定便是来自七界圣府了。雨薇大人说道：“原来是这样。”楚风直到今日才知道，原来秘籍也有级别之分。不过听雨薇大人的意思，这判定方法其实是有些模糊的。也就是说，秘籍的确可以判定等级，但实际上也没有明确的判定方法。至少对于大多数人而言，不会像见到武技那样一眼就知道。那武技是何级别？所以依旧可以理解为秘技也有等级之分，只是因为判定方法复杂，所以大多数人眼中是看不出秘技为何级别的。我说魔尊灵士，你听到了吗？秘技是有等级之分的，你就不想知道你是何等级吗？若想知道的话，就归顺于我，我用这道符来增强你的力量。若是能够成功，就说明你至少是达到了尊级的。楚风借此机会开始与那魔尊灵士沟通。楚风感受过魔尊灵士的强大，所以对他有着一定自信。就算远古战舰没有达到尊级，楚风觉得这魔尊灵士必然也是能够达到尊级的。只是可惜，这魔尊灵士依旧没有回应。哪怕楚风用着道符引诱，那魔尊灵士也依旧没有上套。楚风虽然无奈，却也只能作罢。随后，楚风又和雨薇大人聊了很多，自然也是问到了关于自己爷爷究竟去了哪里，以及他爷爷具体修为等事情。只是可惜，关于这些，雨薇大人则是一无所知。倒不是楚风的奶奶没有告诉雨薇大人，而是就连楚风的奶奶也不知晓。雨薇前辈，以后不要叫我小少主，就叫我楚风吧，不然显得见外。楚风对雨薇大人说道：“好，就一小少主啊，不是楚风少爷。”雨薇大人的语气依旧十分客气。虽然他还是在自己名字上加了“少爷”两个字，但楚风听起来却觉得比小少主强多了。之后，楚风和雨薇大人结束
，楚风是非常高兴的。毕竟这些朋友许多都是曾与楚风历经生死，是有着过命交情的好友。可是这一次，楚风虽然表面笑意不断，可实际上却并没办法做到真正的开心与放松。毕竟得知自己奶奶的遭遇之后，楚风心中非常心疼，这种心疼就导致楚风没办法开心的与人畅聊，甚至他已是迫不及待的想要灭掉那司徒司徒界灵门，来为自己的奶奶报仇。只是奈何。楚风如今的修为太弱，哪怕有修罗大军，楚风也不知道会不会是那司徒界灵门的对手。毕竟根据雨薇大人所言，当初的司徒界灵门就很是强横，而如今已经过去接近千年时间，他也不知道司徒界灵门到底是何境界。但楚风还是决定，他接下来要去的地方就是司徒界灵门。虽说司徒界灵门很是强大，但楚风却有一个优势，那就是司徒界灵门在明，而楚风则是在暗。楚风可否到界灵空间看一下？可突然，雨莎的声音响起，听闻此话。楚风赶忙将意识投射到界灵空间。如今的界灵空间一分为二，一个是正常的界灵空间，而另一个则是修罗大军生活的空间。这两个空间由一道大门进行分隔。楚风倒是可以自由穿梭，可是却有着一股无形的力量，使得雨莎以及修罗大军只能被分割开来。楚风，你看那里！见楚风进来，雨莎便赶忙将手指向了那道将界灵空间一分为二的大门。那是，而这一看，楚风也是面露惊容。楚风发现那黑色的大门之上出现了一个图案，那图案明显不是完整状态，只浮现了很小的一部分。但哪怕不是完整状态，且只是很小的一部分，楚风也能看出这图案蕴藏玄机，甚至能够感受到图案之中蕴藏着力量。楚风，你能看出那是什么吗？雨莎问道。看不出。楚风摇了摇头，接着问道。雨莎，这是何时出现的？我也没有注意。但是你之前与暗夜之主交手前是没有的，应该是你将那些界灵召回到界灵空间后出现的。雨莎说道。而眼下，修罗王他们似是感受到楚风进入界灵空间，也是立刻来到了那大门之前。只是他们与雨莎一样，只能在他们那部分空间活动，无法跨过这黑色大门。进入到雨莎与淡淡所在的空间，所以只能站在大门的另外一边。楚风大人，发生何事了？看楚风的表情，修罗王便意识到可能是发生了什么。奎廷前辈，这大门上出现的图案代表着什么？您可知道？楚风对修罗王问道。修罗王毕竟是跟随杀戮天王的，所以楚风觉得也许他不知道的事情，修罗王会知晓。图案？什么图案？可对于楚风的问题，修罗王则是一脸茫然。见状，楚风跨越到大门的另一端，这才发现原来那图案只出现在了楚风与杀的那一边，在修罗王他们这一边，并没有出现任何图案。不过这也难不住楚风，他抬起手来，伴随结界之力涌现。他以手为笔，转眼之间便将一个缩小版的大门勾勒而出。而那上面也有黑色大门上面所浮现的图案。只是看到这图案之后，修罗王以及众多修罗界灵却也是连连摇头，且陷入沉思。他们也不知道这图案代表着什么。不过这也正常，就算他们跟随过杀戮天王，但也不代表他们知晓杀戮天王的手段。之后，楚风又观察了一阵子，发现的确搞不懂这图案，便也只能放弃。于是又与众人交谈去了。经过短暂的相聚之后，楚风也是不得不与众人告别。转眼间，相聚的众人就只剩下了圣光白眉与楚灵溪等人。楚风让圣光白眉等人先在大千上界等他，而他自己则是决定回到祖武下界一趟。他要回到祖武下界，那楚氏天族的禁地之中。毕竟他的父亲说过，那禁地之中其实有着可以让血脉觉醒的力量。但他父亲也说了，当时的他还没有到达觉醒的时候，等到了自然就可以领悟。楚风那个时候的确很弱，可是现在的楚风自认为比之当初已经有了极大的提升。毕竟非说起来。他也算是武尊巅峰了，距离半神也并不是很远，所以他想看一看能否觉醒他的天级血脉。毕竟现在的楚风也是迫切想要变得更强。于是，楚风通过楚氏天族的阵法，直接来到了祖武下界，东方海域通往武之圣土的天路之中。再回到这天路之内，楚风也是感慨万千。想当初第一次踏入天路之时，武之圣土对楚风而言都是非常神秘与向往的。可现在，整个祖武下界与楚风而言是一个可以任意穿梭的小世界，莫说任何结界与屏障，只要他愿意，可以在短时间之内便到达任何他想到达的地方。这就是楚风现在的实力，他的速度比此地的阵法还要快得多。可也只是放在祖武下界，放在整个浩瀚修武界而言，楚风还很弱小。这也是他要回到这里的原因。他想变强，而能让他变强的秘密就隐藏在那禁地之中。楚风来到禁地之外，发现他父亲留下的守护结界仍在。哪怕如今的楚风比之当年已经变强这么多，可这守护结界带给楚风的感觉却依然没有变化，依旧是那般强大，依旧是那般的坚不可摧。不过好在这结界是用来防外人的，楚风只要正常前行，这守护结界。便如同无物一般，被楚风轻松穿过。进入禁地之后，楚风不由想起了第一次见到老猿猴，第一次见到父亲的场景。那是他真正意义上的与他父亲交谈，只是可惜极为短暂。也正因短暂，才令楚风回味与向往。可楚风并没有沉浸在这份对父亲思念的情感之中，而是直接盘坐下。既然明确知道这禁地内有着可以让他血脉觉醒的力量，那么楚风现在要做的就是将这力量找出来。这感觉，楚风认真感悟，果然隐约感受到了一股力量就隐藏着这禁地之中。只是当楚风尝试接近那力量。具体感受那力量的时候，却感觉内心慌乱，丹田也有了剧烈的反应，好像整个人都快被撕成粉碎一般。那是一种个非常危险的感觉，继续下去，他将会死。于是楚风赶忙停止，但却并没有立刻放弃，而是再度尝
，因为楚风根本无法接近那力量，只要稍微尝试接近，便感觉自己的灵魂都要被硬生生的撕裂开来。看来现在的我，应该还没有到血脉觉醒的时候。楚风站起身来，脸色还是带有喜色的，虽然没有在这里得到好处，可至少证明此处的确隐藏着力量，也就说明他父亲说的都是真的。只要时候到了，楚风必然可以在这里得到收获。于是，楚风便离开了这里。但楚风并没有直接返回大千上界。既然都回到祖武下界了，楚风自然也要见一见他的那些亲人与朋友。只是楚风不知道的是，当他离开之后，在这天路之中，却又出现了一道身影。此人乃是白大人。白大人的外貌没有丝毫变化，可是他整个人的气质却变得全然不同。如果说之前的他似是平民百姓，那么此时的他便是得道高人。尤其是他身上所穿的戒灵长袍，更是将他衬托的宛如仙圣。那戒灵长袍乃是道袍模样，道袍上面闪烁着微微光华，那是一种极为强大的阵法。白大人出现后。并未急着动身，而是目送楚风离开后，才看向那禁地的方向。这就是楚家禁地吗？居然如此料的！听闻祖武世界乃是浩瀚修武界，天地能量最为浓郁的世界。而如今这方世界天地能量如此稀薄，就连土地面积都是缩水严重，已是沦为下界。还以为是远古之后，祖武世界的天地能量消失了，不曾想那磅礴的天地能量并未消失，反而是被楚家的禁地吞噬。真是想知道这楚家禁地里面到底有着什么东西，竟能将祖武世界那般磅礴的天地能量全部吞噬？白大人。望着禁地，低声自语，但同时也是有些犹豫。不过很快，他便做出了决定。楚风啊，楚风，莫怪老夫，老夫实在好奇，你们楚家禁地到底有着何物？话罢，白大人的双眼便闪烁着结界光芒，那可不是结界之力，而是结界阵法，那是一种极为利奥的的观察阵法。他也发现了楚轩辕留下的守护阵法，想要进入楚家禁地，就必须破开这守护阵法才行，所以才用此手段来寻找那守护阵法的破绽。可突然间，那守护阵法之中有雷霆涌现，下一刻，无数道雷霆。如滔天猛兽，以遮天蔽日之姿向白大人扑杀而来。不会吧？只是看一眼，也会触发这守护阵法。见此一幕，白大人竟也是面色大变，但却也不敢怠慢，而是大袖一挥，眨眼间，高达数万米的结界盾牌浮现而出，向那恐怖雷霆反冲而去。然而伴随一声巨响，那结界盾牌何止四分五裂，瞬息之间便化作了灰烬。该死！见此情形，白大人赶忙向后飞掠而去。可那雷霆的速度竟比他还快，眼见着雷霆就要追来，白大人手腕一转，一道传送符浮现而出。刹那间。传送之力涌现，将白大人包裹。传送之力消失之际，白大人也随之消失。而当白大人消失之后，那恐怖的雷霆不仅停止追赶，更是立刻回到了守护阵法之中，就宛如什么都没有发生过一般。与此同时，东方海域滔天巨浪的上方，一道传送阵则立于虚空之上。传送阵光芒闪烁，一道身影也是从中走出。不、哦，准确来说，是狼狈的逃出。此人正是刚刚从天路逃出来的白大人。这阵法是谁留下的？当今时代，竟也有如此恐怖的修武者了。白大人望向天路的方向。脸上仍是布满了后怕，他很清楚，哪怕是他若被那雷霆覆盖，也是难逃一死。还好老夫做事谨慎，提前布下了传送阵法，不然刚刚死定了。老夫好不容易从远古活到现在，当今时代的人还不知道老夫大名呢。若就这样死去，那也太憋屈了。白大人心有余悸，脸上布满了后怕之色。但后怕过后，趋于冷静的他，也是回想起刚刚的遭遇。但是，一番回想之后，他突然睁大双眼，眼中尽是金融。不对，那是武力阵法，而并非结界阵法。能将武力阵法布置到这种程度。远古时期都极为罕见，当代竟出现这等天赋的人物。而且，祖武世界的天地能量明明被吸入那禁地之中，可除非进入那天路深处，否则根本察觉不到。若不是我跟着楚风到那禁地之外，也同样不会发现，原来祖武世界的天地能量都被吸入那禁地之内。神秘的禁地外有如此强大的守护阵法，还是以纯粹的武力布置而成。这楚家到底出现了怎样的能人？话到此处，白大人又将目光投向了楚风如今所在的方向。这样一直跟着楚风小友，好像也不好。但是老夫真是好奇啊！算了，再跟过去看看。话罢。白大人便向楚风如今所在的方向飞掠而去。此时的楚风来到了缥缈先锋，只是进入缥缈先锋之后，却发现缥缈先锋内与他关系要好之人全部不见了，准确来说是消失了，但也只是与楚风关系要好的人消失了，其他人不仅在，且都安然无恙。根据缥缈先锋上的人所说，那些人是一夜之间同时消失不见的。不过在他们消失之后，缥缈仙姑所在的寝宫内则是出现了一个卷轴，只是那卷轴他们根本无法靠近，就别说打开了。听到这里。楚风赶忙来到了缥缈仙姑的寝宫内，果然发现了一个卷轴，就漂浮于大殿的半空中。楚风发现那卷轴有阵法守护，这也是那些人无法靠近这卷轴的原因。不过，当楚风出现之后，那阵法竟自动解开。随后，那卷轴也是主动飘向了楚风。楚风接过卷轴，将其打开，这才发现打开之后便发现这卷轴居然是一幅画卷。画卷上面是一幅场景图，那是一个火山口，火山口上立于群山之中，高度穿过云端，位于云海之上。明明四周山脉皆是被绿色覆盖，可火山口的上方却竟是白雪，是他。看到这幅画卷，楚风便暗叫不好，因为那个将楚氏天族族人掳走的神秘人，也曾给楚风一幅画卷，而那画卷与这幅画卷的内容可谓一模一样。很显然，缥缈仙姑他们是被人掳
，问他们还有没有其他线索。而缥缈先锋上的人则说，他们也曾调查过，也曾想过办法，甚至曾离开缥缈先锋求人帮助，可却发现整个祖武下界那些与楚风关系好的人都不见了，并且多个地方都出现了这卷轴，比如青龙宗，还有青木山，都出现了这个卷轴。听闻此话，楚风便立刻前往了青龙宗以及青木山等地，果然也都发现了这卷轴。这卷轴。都有守护阵法守护，可当楚风出现之后，那卷轴的守护阵法便立刻解除，主动飘向楚风。而卷轴的内容也都是一幅画，都是相同的画。除此之外，便没有任何线索。如今这祖武下界可以说没有任何变化，但是与楚风关系亲近之人，如楚渊、楚孤宇、楚月等一众楚家人，青龙宗的青龙道人、妖猴王李长青、诸葛流云等人，以及东方海域的缥缈仙姑、秋水浮烟、秋残风、黄甫皓月、春舞、夏雨、秋竹、冬雪等人。五只圣徒的独孤星风、白若尘等、台雪等，自然也包括张天翼和江无伤。总之，与楚风有交情的，哪怕交情没那么深的，也都不见了。甚至就连楚氏天族族长，从楚氏天族派出暗中保护祖武下界这些人的楚氏天族高手，楚风也没有找到他们的身影。总之，与楚风有关的人都不见了。该死，他到底要做什么？此时，楚风心中充满愤怒，因为他觉得他与那神秘人无冤无仇。此人为何将这些与他关系要好，甚至视如生命之人全部掳走，并且这一次，那神秘人只是留下了画卷。除此之外，什么线索都没有留下，但只是那画卷就足以证明那些与楚风亲近之人皆是被他掳走的。而根据青龙宗、青木山上之人的讲述，这些与楚风亲近之人几乎在同一时间消失的。那消失的时间，则是与楚氏天族族人被掳走的时间非常接近。由此可以断定，祖武下界这些人是与楚氏天族族人是在同一时间被掳走的。之后，楚风又返回了缥缈先锋，他是想要看看能不能见到缥缈先锋内那位来自远古时期的恐怖巨脸，毕竟那位的实力深不可测。而缥缈先锋实际上又是他的领地，有人从缥缈先锋将人掳走，他不可能不知晓。只是可惜，楚风无论怎么呼唤都是没有回应，这让楚风知道那位应该是不想理会自己。无可奈何之下，楚风也只得离开这里。虽然亲人被掳，让楚风感到愤怒，但好在直觉告诉楚风，无论是祖武下界的亲人朋友，还是楚氏天族族人，应该都无大碍。那画卷上的地点很可能就是他们如今所在的地方，只要找到那个方，楚风应该就可以找到他们。于是楚风不在祖武下界逗留，而是返回了大千上界。只是楚风不知道的。是他在祖武下界奔走之时，有一个人一直跟随着他。这个人便是白大人。其实白大人就是从大千上界跟随楚风来到这里的。但当楚风从缥缈先锋离开，回到大千上界的时候，白大人却并没有再继续跟随楚风，而是选择留在了缥缈先锋，并且他站在缥缈先锋之上，还随手之间布置了一道结界门。可就是这样一座看上去普普通通的结界门，当他传过去之后，竟直接踏入了恐怖巨脸所在的世界之中。哟，真是想不到，在这里还能遇见老朋友啊！进入这个世界，明明除了满地的白骨外，一个活物都没有。可白大人却是非常高兴，就像是见到了熟人一般。而他此话说完，虚空之上顿时乌云涌动，很快一张遮天蔽日的巨脸也是浮现而出。八卦道仙，你居然没死！听闻此话，白大人嘿嘿一笑，原来他真的就是八卦道仙。老夫没死，你很意外吗？其实也正常，我也没想到大名鼎鼎的万妖之祖居然也没死，能再看到你这个老朋友，竟让老夫感到有些热泪盈眶了。老夫终于知道什么叫做老乡见老乡，两眼泪汪汪了。八卦道仙说话的时候，还做出了一个擦眼泪的动作，可他眼中不仅没有半点泪花。最过分的是，就连表情也没有半分伤感，而是咧嘴大笑。谁与你是老友？你也配？恐怖巨脸，此话说完，虚空之上竟有威压涌现。别别别，晚辈错了，还不行吗？万妖之祖大人，晚辈给您认错了。眼见情况不妙，八卦道仙竟对着虚空之上的恐怖巨脸抱拳作揖，就连说话的语气也瞬间发生了180度的大转弯，从之前的平起平坐，立马变成了卑微客气。少在本尊面前来这套，若不念及，你能活到今日也不容易。只冲你擅闯本尊领地这一条，本尊就应该灭了你。而不会这样与你交谈。”恐怖巨脸说道，“我知道万妖之祖大人不会欺负晚辈这个后生的。说起来，万妖之祖大人不愧是万妖之祖大人，不仅您活下来了，居然还保下来这么多远古种族，难怪他们当年便愿认你为先祖。”八卦道仙虽然表面客客气气，可从他的表情可以看出，他其实并不是特别惧怕恐怖巨脸。且说话间，看了一眼这世界的远处，正常视线内明明什么都没有，可他的目光却可以看到极为遥远的位置。而从他的表情也是可以看出，他必然是看到了什么，擅闯本尊领地，还敢任意窥探。八卦道仙。你真的觉得本尊不会杀你？恐怖巨脸的语气变得有些不耐烦，而来自虚空的压迫也是随之变强。别别别！就算大人您不把晚辈当朋友，但好歹也是旧相识，别动不动就喊打喊杀嘛。其实我来这里是有一件事想要询问一下。八卦道仙说道：“你想询问的是楚氏天族禁地之事吗？”恐怖巨脸问道：“看来万妖之祖大人早就知晓此事了，不知可否告知晚辈，那楚氏天族禁地内到底有着怎样的秘密，竟能将祖武世界的天地能量都吸入其中？”八卦道仙问道：“楚氏天族禁地的秘密，本尊怎会知晓？若想知道。”你不如自己去问楚风吧。”恐怖巨脸说道，“万妖之祖大人，您这样可就不够意思了。您直接告诉晚辈呗，就当晚辈
，却让恐怖剧脸不悦的气息有所收敛。那天鹿的确有特殊力量，且存在许久，在本尊苏醒之时便已然存在。至于究竟是什么，本尊也并不知晓。恐怖剧脸说道：“居然连大人您都不知晓吗？”八卦道仙已然听出关于那禁地的秘密，恐怖剧脸必然也曾探索过了。而根据他的了解，恐怖剧脸虽然为人自负，可却不喜说谎。他要么不说，若是说的话，必然就是实话。那大人您可知道，那守护阵法是何人所布？我感觉那守护阵法。布置时间可并不久，八卦道仙又问道：“本尊不确定是何人所布，但本尊猜测应该是楚风父亲所布。”恐怖巨脸说道：“楚风父亲不就是那个叫楚轩辕的？他应该年纪还不足千岁，竟有如此实力。”八卦道仙感到十分意外，因为一直在暗夜神河内，他对楚轩辕并不了解，只知道楚风父亲大概的年纪。虽然出来后也得知楚风父亲是个天才，却没有想到强到了这种地步，连他都相差甚远。而对于八卦道仙那有些难以置信的反应，恐怖巨脸则是发出一声意味深长的笑容：“八卦道仙。”莫要小看当代武者，至少那楚风的父亲绝对不是你能小看之人。本尊虽不知你跟踪楚风有何目的，但看在你我都是自远古时期存活下来的，本尊可以提醒你一句，不要招惹楚风，他的父亲不是你能招惹得起的。恐怖巨脸说道。想不到楚风的父亲居然这么厉害，八卦道仙感到惊叹。先不说那守护阵法的恐怖，他已经亲身感受过，能让万妖之祖给予这样的评价，更是让他感到意外，因为他了解万妖之祖，这可是一个十分自负并且性情古怪的存在，能得到他夸奖的人少之又少。不过他也只是意外，楚风父亲的强大，并不因此感到恐慌，因为他从未想过与楚风为敌。大人，晚辈还有一事想知道。楚风说，他的那些亲朋好友被人抓走了，还是在您的地盘被抓走的？大人不可能毫不知情吧？八卦道仙又问道。本尊虽不爱多管闲事，但擅闯本尊领地之人，自然逃不过本尊法眼。恐怖巨脸说道。大人，可否告知晚辈，此人是谁？八卦道仙又问道。八卦道仙，你差不多就行了。本尊可没有义务帮你答疑解惑。刚才与你说那些，已经是对你的赏赐。但可没时间随你闲聊，就聊到这，赶紧走吧。”恐怖巨脸不耐烦地说道。“大人，别这样嘛，我也拿一个消息来与您换。”八卦道仙说道。“本尊没兴趣。”恐怖巨脸问道。“大人，这一定是您感兴趣的消息，其实也算与你相关。”八卦道仙说道。听到这里，果然恐怖巨脸来了兴趣。不过，要大人您先说。”八卦道仙笑眯眯地说道。“八卦道仙，本尊信你一次，但本尊丑话说在前头，若你说的事情与本尊无关，今日你休想全身而退。”恐怖巨脸的话语满是威胁之意。“大人您放心，晚辈绝对不会骗您。”八卦道仙说道。那也是一个当代武者。恐怖巨脸说道：“大人，您可知道此人具体消息以及他去往何处？”八卦道仙又问道：“你当本尊是什么人？帮你搜集情报线索的吗？要去打探这么多与我无关之事？”恐怖巨脸变得更加不耐烦：“大人，好歹再给一点线索吧。只是当代武者，这也太片面了。我就实话实说吧。其实我很欣赏楚风小友，我跟踪他也只是好奇他要做什么，并无伤害他的心思。其实我也有事情要做，与他也要就此别过。再见，不知何时了。我看他很担心那些亲朋好友的去向，所以便想着看看能不能帮到他一些。”八卦道仙说道：“若是这样的话，我劝你还是算了，因为此人也是你无法招惹之人。”恐怖巨脸说道。